Al sur de la provincia de Toledo, lindando con el gran territorio de La Mancha, se encuentra la comarca de los Montes de Toledo. En este espacio, los once antiguos molinos de viento de Consuegra conviven con los molinos de los Llévenes, en un intento por mantener la idiosincrasia de las gentes de esta zona y de sus actividades productivas tradicionales. Pretendemos mostrar lo que es eh, el paisaje histórico, un paisaje que arranca durante el medievo con la construcción del castillo y que termina prácticamente en el siglo XIX con eh, la inclusión de los molinos de viento en lo que es el Cerro Calderico. Ocasionalmente, en la localidad de Los Llévenes, se pone en funcionamiento uno de los gigantescos molinos para que los visitantes puedan conocer los mecanismos que lo componen y entender el proceso de molturación de los cereales para obtener la harina. Esta puesta en marcha del molino comienza con el montaje de las lonas en las aspas. Como trabaja el molino de viento es algo sumamente sencillo y también sumamente ingenioso. El primer trabajo que se debería de realizar era abrir todas las ventanas. Estas ventanas nos van a indicar la dirección del viento porque abriendo todas las ventanas lo que se pueda poder comprobar es que el viento pasa a través de una con más fuerza que por las demás. Después, la fuerza del viento moverá las aspas con facilidad. Una vez que se han cubierto las cuatro aspas del molino con las cuatro telas, con las cuatro lonas, el molino ya está preparado para trabajar y el resto del mecanismo es, es sumamente sencillo. El gobierno es un gran tronco que, como una extensión del techo del molino, llega al suelo. Su función es la de una gran palanca con la que se logra mover toda la estructura de la cúpula y las aspas. Ayudándonos de un gran palo inclinado, que es prácticamente un árbol entero, que se llama palo de gobierno, se prolonga desde la parte exterior del molino hasta la parte superior del molino. Lo que se va a hacer es eh, tirar del palo con un borriquillo, con una máquina, con un torno, y tirando ese palo se va a lograr mover la cúpula para poner la zapada frente al viento. Cuando comento que todo el techo del molino se mueve, se mueve porque se mueve todo este entramado, que son las madres. Las madres son las maderas que soportan el peso del, del techo y las madres se deslizan sobre un rail de madera engrasado que hay sobre el muro, sobre la pared. De tal forma, tiran del palo, se deslizan las madres sobre el rail y se colocan las espas frente al viento. El freno, como veis, es una polea de madera. Aquí todo es madera contra madera, ¿no? Eh, que le hace frenar por el peso de, de un palo que se llama el pendolón. De otra madera, de otro madero, ¿no? ¿Eh? Se llama el pendolón, ¿no? Consta de un eje, el cual está unido a las aspas en el exterior, es el eje principal del molino, de tal forma que cuando el viento mueve las aspas, transmite el movimiento al eje, al mismo tiempo se mueve la rueda catalina o rueda del viento, los dientes de la rueda catalina se engarzan formando un engranaje con los dientes de otra rueda más pequeña, que es la linterna, y... Con este movimiento lo que se pretendía era multiplicar la velocidad por 5, puesto que una vuelta de la rueda catalina se corresponde a 5 vueltas de la linterna. Hay 40 dientes en la catalina, hay 8 en la linterna, 40 entre 8 son 5. Y la linterna a su vez tiene un eje metálico que nos va a permitir mover la piedra superior, la piedra volantera, la que vuela, la móvil. Y todo el molino ha sido concebido y pensado solamente para mover esa piedra. Como no había más remedio, hay que subir los sacos uno a uno por la escalera. Se depositan en la tolva, caen por la canaleja, a través del hueco que tiene la piedra volantera, el trigo va cayendo entre las dos piedras y entre las dos piedras se va molturando el trigo y se va transformando el trigo en harina. Hay dos piedras, la superior se llama volantera, como he comentado anteriormente, que es la móvil, y hay otra piedra que es la inferior, que es la solera, que está en el suelo y es la fija. Si sí, este es el alivio, que, pues, lo que pues, lo que hace es eh, pues, aliviar, como bien dice la palabra, aliviar o sentar más la piedra contra la otra, ¿no? donde se produce pues, la fricción para moler eh, lo que es el trigo. ¿no? Eh, cuando hay poco viento ¿no? o el viento eh, pues, afloja, ¿no? pues, eh, hay que aliviarle porque si no el molino se, se tiende a parar. ¿no? ¿No? 
y, y nada más, y cuando hace mucho viento, pues lo que hay que hacer es sentarle del todo, ¿no? Para, porque si no, eh, si viniese una ráfaga de viento y tal, y estuviese, no estuviese medio sentado, podría salir la cabeza volando del molino, ¿no? Eh, es así, ¿no? Toda la estructura del molino debe ser muy resistente para soportar la presión del viento y para mover la piedra volandera, que puede llegar a pesar cerca de mil kilos. De otra forma, no conseguiría su cometido de transformar el trigo en harina. Bueno, pues como podéis observar, ¿eh? de lo que son las piedras, las dos piedras, baja por aquí la harina al costal, ¿eh? y desde aquí, bueno, pues procedemos, como veis, hemos molido en esta mañana dos costales de harina, procedemos a echar la harina molida para que salga mucho más fina, pasarla por el cedazo, y vais a ver qué harina más extraordinaria que se puede usar para, para cocinar, pues una harina extraordinaria, ¿no? muy fina. Del tema de los molinos de viento, hay que comentar que posiblemente no sean los molinos del Quijote, pero sí son unos molinos quijotescos. Quijotescos en su concepción, quijotescos en su desarrollo y quijotescos hoy en día. Los molinos de viento tenían un rendimiento industrial bastante bajo y los molineros apenas vivían con su oficio, lo que contribuyó a que cayeran en desuso. Actualmente, su presencia se relaciona más con un paisaje romántico, emergido de la literatura, que con una simple fábrica de harina. El conjunto de los molinos de viento de Consuegra y de los Llévenes, en los montes de Toledo, comparte esta fama de fábula. Han trascendido el pasado y tienen una larga vida por delante. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.